ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൺ മാത്സിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററായ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ എക്സസൈസ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്താ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു അല്ലേ റിലേഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ എക്സസൈസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എ എന്ന് പറയുന്ന നമുക്കൊരു സെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ മുതൽ ഫോർട്ടീൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഡിഫൈൻ എ റിലേഷൻ ആർ ഫ്രം എ ടു എ ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ സെറ്റ് ഫോളോഡേഡ് പെയർ എക്സ് വൈ സെറ്റ് ദാറ്റ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വെർ എക്സ് കോമ വൈ ബിലോങ്സ് ടു എ റൈ ഡൗൺ ഇറ്റ്സ് ഡൊമൈൻ കോ ഡൊമൈൻ റേഞ്ച് അപ്പൊ നമുക്കൊരു സെറ്റ് എ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു റിലേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ റിലേഷൻ ഓൺ എ ആണ് എന്താണ് റിലേഷൻ ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ നിന്ന് എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിലേക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ റിലേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കണം ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഓഡേഡ് പെയറുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഡൊമൈനും ഈ റിലേഷൻ്റെ ഡൊമൈനും കോ ഡൊമൈനും റേഞ്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു റിലേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന പെയറുകൾ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ത്രീ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അല്ലേ അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് എക്സ് നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിലത്തെ എലമെൻസ് ആണ് എടുക്കുക അല്ലേ അപ്പം എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ എടുത്തു അപ്പം എന്ത് വരും ത്രീ ഇൻറ്റു ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് ത്രീ മൈനസ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ വരും അപ്പോൾ വൈക്ക് ഏത് വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ സീറോ വരിക വൈ ഈക്വൽ ടു ത്രീ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓർഡർ പെയർ എന്ത് കിട്ടി വൺ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ ഇനി എക്സ് നമ്മൾ ടു ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു അതായത് സിക്സ് മൈനസ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ വൈക്ക് എന്ത് വേണം സിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോഴാണ് ഇത് സീറോ വരിക അപ്പോൾ ടൂടെ കൂടെ പെയർ വരുന്നത് സിക്സ് അതുപോലെ ത്രീ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് നയൻ മൈനസ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ വരും അപ്പോൾ വൈക്ക് നയൻ അപ്പോൾ ത്രീയും നയനും പെയർ ആയി ഇനി എക്സ് നമ്മൾ ഫോർ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ അതായത് ട്വൽവ് മൈനസ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ വൈക്ക് എന്ത് വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ട്വൽവ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഇത് സീറോ വരിക അപ്പോൾ ഫോറും ട്വൽവും അടുത്ത പെയർ ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓർഡർ പെയർ കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്മൾ ഇനി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ നമ്പർ വരും അപ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫൈവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ വരണമെങ്കിൽ വൈ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ വരണം പക്ഷെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എ എന്ന് പറയുന്നതിലെ ഫോർട്ടീൻ വരെയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് നിർത്തി അപ്പോൾ നമ്മുടെ പെയറുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് കിട്ടിയ വൺ ത്രീ ടു സിക്സ് ത്രീ നയൻ ഫോർ ടുവൽ നമ്മൾ ആരോ ഡയഗ്രാം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ രണ്ട് ഓവൽ പോലെ ഇവിടെ വരച്ചു ഇവിടെ രണ്ട് സെറ്റ് എ ആയതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ സെറ്റിലും എയിൽ എലമെൻസ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ സെറ്റിൽ നമ്മൾ എയിലത്തെ എലമെൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഈ ഓരോട് പെയർ ഇതിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകും ആദ്യത്തെ പെയർ എന്താ വൺ ത്രീ അപ്പോൾ വണ്ണിൽ നിന്ന് ത്രീയിലേക്ക് പിന്നെ ടൂവിൽ നിന്ന് സിക്സിലേക്ക് പിന്നെ ത്രീയിൽ നിന്ന് നയനിലേക്ക് പിന്നെ ഫോറിൽ നിന്ന് ടുവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഏരോ മാർക്ക് വരച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതങ്ങനെ ഏരോ ഡയഗ്രമിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലത്തെ ഏരോ ഡയഗ്രം നോക്കി നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡൊമൈനൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെറ്റിലെ റിലേഷനിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റുകളുടെ സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതിൽ നിന്നൊക്കെയാണോ ഏരോ വരച്ചിരിക്കണേ എന്ന് നോക്കിയാലും മതി അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അതാണ് നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതിലേക്കൊക്കെയാണോ ഏരോ വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റുകളുടെ സെറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ് നയൻ ടുവൽ അതാണ് റേഞ്ച് കോ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ഫുൾ അപ്പോൾ വൺ മുതൽ ഫോർട്ടീൻ വരെയുള്ള സെറ്റ് അതാണ്
നമ്മുടെ റിലേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ദ സെറ്റ് ഫോർ ഓർഡേഡ് പെയർ എക്സ് വൈ സെച്ച് ദാറ്റ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ അതായത് എക്സ് മൈനസ് വൈ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഓഡ് നമ്പർ ആയിരിക്കണം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എയിലെ എലമെൻറ്റും വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ബിയിലെ എലമെൻറ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിനെ നമ്മൾ റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതണം അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ഓഡ് വരുന്നത് ഏതാന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലത്തെ വൺ എടുത്തു ഇതിലത്തെ ഫോർ എടുത്തു അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ത്രീ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കത് ഓടാണ് അപ്പോൾ ആ പെയർ നമുക്ക് എഴുതാം വൺ ഫോർ അതുപോലെ വണ്ണും സിക്സും അതിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് എഴുതാം വണ്ണും നയനും എഴുതാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എയ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അത് എഴുതിയില്ല പിന്നെ ടൂവും ഫോറും അതിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് ടു ഓഡ് നമ്പർ അല്ല പിന്നെ ടൂവും സിക്സും പറ്റില്ല ടൂവും നയനും പറ്റൂ അല്ലേ അതിൻ്റെ ഓഡ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓടാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഓടാണ് ഈ മറ്റത് ഈവൺ വരണം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഓട് വരികയുള്ളൂ നോക്കിയപ്പോൾ ത്രീ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ത്രീയും ഫോറും പറ്റും അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ ഫോർ എഴുതി ത്രീ സിക്സ് എഴുതാൻ പറ്റും ഡിഫറൻസ് ത്രീ ആണ് അതേസമയം ത്രീ നയൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് സിക്സ് ആണ് പിന്നെ ഫൈവിലോ ഫൈവും ഫോറും പറ്റും അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വൺ ആണ് ഫൈവും സിക്സും പറ്റും അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസും വൺ ആണ് ഫൈവും നയനും പറ്റില്ല അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഫോർ ആണ് അതൊരു ഈവൺ നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഓഡേഡ് പേരുകൾ കിട്ടി വൺ ഫോർ വൺ സിക്സ് ടു നയൻ ത്രീ ഫോർ ത്രീ സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് നമ്മളൊരു ആരോ ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ട് എഴുതാലേ അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ തരമൻസ് എഴുതി വൺ ടു ത്രീ ഫൈവ് ബിയിൽ ഏതൊക്കെ എഴുതി ഫോർ സിക്സ് നയൺ എഴുതി പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഓർഡേഡ് പെയർ നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തുമല്ലോ വണ്ണിൽ നിന്ന് ഫോറിലേക്കും വണ്ണിൽ നിന്ന് സിക്സിലേക്കും അതുപോലെ ടൂവിൽ നിന്ന് നയണിലേക്ക് മാത്രം ത്രീയിൽ നിന്ന് ഫോറിലേക്കുണ്ട് ത്രീയിൽ നിന്ന് സിക്സിലേക്കുണ്ട് അതുപോലെ ഫൈവിൽ നിന്ന് ഫോറിലേക്കുണ്ട് ഫൈവിൽ നിന്ന് സിക്സിലേക്ക് അത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതാനോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അത് നമ്മുടെ ഇതാണ് റോസ്റ്റർ ഫോം നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലം നോക്കാം നമുക്കൊരു ആരോ ഡയഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട് പി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിലെ ഫൈവ് സിക്സ് സെവനും ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവും ആണ് ഇതിന് നമുക്ക് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ എഴുതണം റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതണം അതിൻ്റെ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുക്കണം സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ട ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ ഫൈവിൽ നിന്ന് ത്രീ അല്ലേ സിക്സ് ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവണം എന്താണ് അവിടെ റിലേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കണേ ഈ ഒരു എലമെൻറ്റിനേക്കാൾ രണ്ട് കുറവ് അല്ലേ ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഡിഫറൻസ് ചെയ്തതാണ് നമുക്ക് ഈ രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓഡേഡ് പെയർ എക്സ് വൈ സെച്ച് ദാറ്റ് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് ടു അല്ലേ എക്സിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വൈ കിട്ടി എക്സ് പിയിലെ എലമെൻ്റ് ആണ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂലെ എലമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ സെറ്റ് റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതും ഫൈവ് ത്രീ സിക്സ് ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ എന്താണ് ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ അല്ലേ റേഞ്ച് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം ഫിഫ്ത്ത് പ്രോബ്ലം എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സിക്സ് റിലേഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓർഡേഡ് പെയർ എ ബി സെച്ച് ദാറ്റ് എ കോമ ബി ബിലോങ്സ് ടു എ ബി ഈസ് എക്സാക്ട്ലി ഡിവിസിബിൾ ബൈ എ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് സെറ്റ് ഇല്ല എയും ബി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് സെറ്റ് ഇല്ല ഒരു സെറ്റേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ റിലേഷൻ ബി ഈസ് എക്സാക്ട്ലി ഡിവിസിബിൾ ബൈ എ അതായത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകണം റിമൈൻഡർ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നമ്മൾ അതിനെ റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതണം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം നോക്കി നോക്കിയേ വണ്ണ് വണ്ണിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ റിമൈൻഡർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓർഡേഡ് പെയർ വൺ വൺ എഴുതാം വണ്ണിൻ്റെ എല്ലാതും നമുക്ക് കിട്ടും കാരണം വൺ ടു ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബി ഈസ് എക്സാക്ട്ലി ഡിവിസിബിൾ ബൈ എ അതായത് ടു ബൈ വൺ ത്രീ ബൈ വൺ ഫോർ ബൈ വൺ സിക്സ് ബൈ വൺ അല്ലേ നോക്കിയേ അതൊക്കെ റിമൈൻഡർ എന്താണ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ വൺ 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 ടു വൺ ത്രീ വൺ ഫോർ വൺ സിക്സ് ആ എല്ലാ ഓർഡേഡ് പെയർ നമുക്ക് എടുക്കാം നമ്മൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്കൻഡ് എലമെൻ്റ് ആണ് നോക്കണത് സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ഈസ് റിവീസിബിൾ ബൈ വൺ അല്ല
റേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റുകൾ സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സിക്സ് അത് തന്നെയാണ് പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആറാമത്തെ പ്രോബ്ലം നോക്കാം നമുക്കൊരു റിലേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ദ സെറ്റ് ഫോൾ ഓർഡർ ബൈ എർ എക്സ് കോമ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് സെറ്റ് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അതാണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും എഴുതണം അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു കണ്ട് എക്സ് നമ്മൾ സീറോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് അതായത് സീറോ പ്ലസ് ഫൈവ് ഫൈവ് അതാണ് ഒരു ഓർഡർ എയ്ഡ് പെയർ എക്സ് വൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൈ എന്ത് കിട്ടും വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് സിക്സ് കിട്ടും എക്സ് ടു എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും ടു പ്ലസ് ഫൈവ് സെവൻ കിട്ടും എക്സ് ത്രീ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് കിട്ടും എക്സ് ഫോർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് നയൻ കിട്ടും എക്സ് ഫൈവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ടെൻ കിട്ടും എക്സ് ഫൈവ് വരെ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഓർഡർ എയ്ഡ് പെയർ ഇതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ എന്താ പറയുക സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് അല്ലേ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡൊമൈനും റേഞ്ചും കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ മാറും നമുക്ക് സെവൻത്ത് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം Write the relation R equal to the set of all ordered pair x, x cube. രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റ് ആദ്യത്തെ എൻ്റെ ക്യൂബ് ആണ് എക്സ് ഈസ് എ പ്രൈം നമ്പർ ലെസ് ദാൻ ടെൻ ടെന്നിനേക്കാൾ കുറവായിട്ടുള്ള പ്രൈം നമ്പറുകൾ മാത്രം അത് ഏതൊക്കെ വരിക ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ഇതിന് നമുക്ക് റോസ്റ്റർ ഫോമിലേക്ക് എഴുതണം അപ്പോൾ എക്സ് നമ്മൾ ടു ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ടുവിൻ്റെ ക്യൂബ് ആണ് സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ത്രീ ആ എയ്റ്റ് ത്രീ കൊടുക്കുമ്പോൾ ത്രീൻ്റെ ക്യൂബ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഫൈവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ ഇത്രയും ഓർഡർ എയ്ഡ് പെയർ ആണ് ഉള്ളത് റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ ഇനി അടുത്ത പ്രോബ്ലം എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് എക്സ് വൈ സെഡ് ആണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് വൺ ടു ആണ് നമുക്കിതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് റിലേഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഫ്രം ദ സെറ്റ് എ ടു ദ സെറ്റ് ബി എങ്ങനെ റിലേഷൻ കാണാനുള്ള ആ ഫോർമുല നമ്പർ ഓഫ് റിലേഷൻ കാണാം ആദ്യം നമ്മൾ കാർട്ടീഷൻ പ്രോഡക്റ്റിൽ എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ട് നോക്കുക അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് എ ഇവിടെ എത്ര തന്നെയുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ നമ്പർ ഓഫ് ബി എത്രയാണ് വൺ ടു അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി എത്ര വരും ത്രീ ഇൻറ്റു ടു അതായത് സിക്സ് വരും അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് റിലേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു റേസ് ടു സിക്സ് അല്ലേ ടു റേസ് ടു സിക്സ് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് സിക്സ്റ്റി ഫോർ റിലേഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ റിലേഷൻ ഓൺ സെഡ് സെഡ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഹോൾ ഇൻഡിജേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റ് അല്ലേ അതായത് സീറോ ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ റേഷണലും ഇറേഷണൽ നമ്പേഴ്സും ഇല്ല അതിൻ്റെ റിലേഷൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ സെറ്റ് എഫ് ഓൾ ഓർഡർ പെയർ എ ബി സെറ്റ് ദാറ്റ് എ കോമ ബി ബിലോങ്സ് ടു സെഡ് എയും ബിയും സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിലത്തെ എലമെൻസ് ആണ് എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിജർ ആയിരിക്കണം അതായത് എയും ബിയും നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതൊരു നമുക്ക് ഒരു ഇൻഡിജർ ആയിട്ട് കിട്ടണം നമുക്കൊരു റാഷണലോ ഇറാഷണലോ ആവാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സെഡ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് സീറോ ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏത് രണ്ട് നമ്പർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ എ മൈനസ് ബി കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കിയേ വീണ്ടും നമുക്കൊരു ഇൻഡിജറ കിട്ടണം അല്ലേ ഒന്നുകിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ ഒക്കെ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഒരു ഇൻഡിജർ അതായത് സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് തന്നെയാണ് വരിക റേഞ്ച് നമുക്ക് കിട്ടണ ആയതും എന്താണ് ഒരു ഇൻഡിജർ ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഡൊമൈനും റേഞ്ച് ഇവിടെ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഇൻഡിജർ നമ്പറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഡൊമൈനും റേഞ്ച് എന്താണ് സെഡ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ എക്സസൈസ് ടു പോയിൻറ്റ് ടുവിലെ ഒൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി തരുന്നതായിരിക്കും അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്